வெல்கம் பேக் டு விஎஸ்கே டீச்சர்ஸ் யூடியூப் சேனல் திஸ் இஸ் சுரேஷ் கண்ணன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹாபி டேர்ன்ஸ் இன் டு ய சக்ஸஸ்ஃபுல் கெரியர் அப்படிங்கிற எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரோஸோட ஒன்லைனில் தான் பார்க்க போகிறோம் லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த லெசனில் வரக்கூடிய மூணு கேரக்டர்ஸ் மணி அஜய்குமார் கர்க் இளவழகி இவங்க மூணு பேரோட ஹாபிஸ் எப்படி அவங்களோட கெரியராக மாறுது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் விளையாட்ட ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் எப்படி அவங்களுக்கு பிற்காலத்தில் ஒரு ஏர்னிங்ஸ் தரக்கூடிய ஒரு கெரியராக மாறுது அப்படிங்கிறத அந்த லெசன் இதை விட நம்ம இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்டெப்த் மீனிங் லைன் பை லைன் மீனிங் வேணும் அப்படின்னா நான் லிங்க் தாரேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு செக் பண்ணி வேணா பாருங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மணி ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு ரீட் அண்ட் ரைட் ஒரு ஊரில் மணி அப்படிங்கிற ஒரு பையன் இருக்கான் அவனுக்கு ரீட் பண்ணுறதுலையும் ரைட் பண்ணுறதுலையும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் இருக்கு ஹிஸ் கிராண்ட் ஃபாதர் ஹெல்ப் ஹிம் பை ரீடிங் பெட் டைம் ஸ்டோரிஸ் மணியோட கிராண்ட் ஃபாதர் டெய்லி நைட்டு தூங்கும் போதெல்லாம் ஸ்டோரி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அதெல்லாம் அவர் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஹி ஹேஸ் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஹிஸ் ஓன் ஸ்டோரிஸ் அது ப்ராக்டிஸ் ஆக ப்ராக்டிஸ் ஆக இவருக்கு அவர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து சில ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் தோணுது ஸோ அதை வந்து சொல்றாரு ஆனால் அதை வந்து ரைட்டிங்கும் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு மணி ஃபெல்ட் தட் ரைட்டிங் இஸ் லைக் அ பெயிண்டிங் அவர் வாய்ஸ் கொஞ்ச நாள்லேயே ஒரு பெரிய ரைட்டராகவும் அவர் மாறிதார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய வாய்ஸை பெயிண்ட் பண்ணுறதா நினைக்கிறாரு ஹி இமேஜின் த வேர்ல்டு வித் மேஜிக் அண்ட் மெஜிஷியன்ஸ் அவருடைய உலகத்தில் ஒன்லி மேஜிக் அண்ட் மெஜிஷியன் மட்டும்தான் இருக்காங்க வாட் எவர் யூ லைக் டு டூ மேக் இட் அ ஹாபி அப்படின்னு வாரன் பஃபட் ஒரு கோட் சொல்கிறாரு ரைட்டிங் இஸ் ஈஸி ஆல் யூ ஹாவ் டு டூ இஸ் கிராஸ் அவுட் த ராங் வேர்ட்ஸ் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி தேவையில்லாத வார்த்தையில கிராஸ் அவுட் பண்ணிட்டா அது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு மார்க் டைன் ஒரு ஒரு கோட் ஒன்று சொல்றாரு ஸோ இந்த ரெண்டு கோட்டு முக்கியம் ஸோ இதுல மிஸ்டர் சி என் அண்ணாதுரை ஹேட் ஹாபிஸ் ஆஃப் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் நம்மளுடைய ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் அண்ணாதுரை உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய ஸோ அவருடைய ஹாபியும் ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் அவங்க இருக்கு ஸோ இப்படி மணி ஒண்ணுமே வாசிக்க தெரியாம சிரமப்பட்டதை கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ராக்டிஸால் என்ன பண்றாரு மாத்தி பிற்காலத்தில் ஒரு பெரிய ரைட்டராகவும் என்ன ஆயிடறாரு மாறிடறாரு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் செஷனில் மணியை பற்றின ஒரு விஷயம் அதில் சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ ரொம்ப படிக்கணும் அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு அஜய் குமார் கர் இஸ் அ வெரி டேலண்டட் யங் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னா ரெண்டு ஆர்டிஸ்ட் ஒன்று நடிக்கிறவங்களும் ஆர்டிஸ்ட் தான் பெயிண்ட் பண்ணுறவங்களும் ஆர்டிஸ்ட் தான் இங்கே அஜய் அப்படிங்கிறவர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணுறாரு ஹி லீவ்ஸ் இன் ஜெய்ப்பூர் இந்தியா ஹி சஃபர்ட் அண்ட் இன்ஜுரி அட் த ஏஜ் ஆஃப் த்ரீ மூணு வயசில் அவருக்கு ஒரு டிசீஸ் வருது அப்படி இல்லைனா ஒரு இன்ஜுரி ஆகுது அதில் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறாங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா இருந்தால் ராங் ஆயிடுது ட்ரீட்மெண்ட் லெஃப்ட் ஹிம் பெர்மனன்ட்லி டெஃப் பெர்மனன்ட்லி என்ன பண்ணுறாரு காது கேட்காத ஒரு நபராக மாறிடார் ஹிஸ் ஃபாதர் பாட் ஹிம் அ பெயிண்ட் செட் டு பிளே சரி சின்ன பையனுக்கு விளையாடுறதுக்கு ஏதாவது பொருள் வாங்கும் அப்படின்னு நினச்சி அவங்க அப்பா என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு பெயிண்ட் செட்டை வாங்கி கொடுக்குறாரு ஹி பெயிண்டட் ஆன் த வால்ஸ் அண்ட் ஃப்ளோர்ஸ் பெயிண்ட் வாங்க சின்ன பிள்ளை என்ன பண்ணும் அங்கே இங்கேயும் பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அவர் பெயிண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் பட் ஆனால் ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு இருக்கிற மாதிரி கிடையாது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வரைகிற மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு நுணுக்கங்களோட வரைகிறார் ஹிஸ் ஃபாதர் ரியலைஸ்ட் தட் அஜய் வாஸ் டேலண்டட் இன் பெயிண்டிங் அப்போ தான் அவங்க அப்பாவுக்கு தெரிய வருது தன்னோட மகனுக்கு பெயிண்டிங்கில் கொஞ்சம் ஆர்வமும் கொஞ்சம் டேலண்ட்டும் இருக்குது அதை ட்யூன் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு அவர் நினைக்கிறார் அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அஜய் வாஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு கரெக்டாக அஞ்சு வயசு இருக்கும்போது ஏ கோர்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஆஃப் தோல்பூர் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தானில் தோல்பூரில் இருக்கக்கூடிய கோர்ட் ஆர்டிஸ்ட்டை என்ன பண்ணுறாங்க ட்ரைனிங் அனுப்புகிறாங்க அவர் பேர் என்னன்னா ஸ்ரீ சுவா லால் ஸ்டார்ட் ட்ரைனிங் ஹிம் அஜய் ட்ரைடு டெய்லரிங் பட் தட் டிட் இன் மேக் ஹிம் ஹாபி ஸோ ஹி வென் பேக் டு பெயிண்டிங் ஸோ ட்ரைனிங்லாம் முடிச்சுட்டு வராரு முடிச்சுட்டு வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் டெய்லரிங்கில் கொஞ்சம் ஆசை இருக்குது ஸோ அதனால் டெய்லரிங் ட்ரை பண்ணுறாரு பட் ஆனால் அது ஒர்க் அவுட் ஆகல திருப்பியும் நம்ம பெயிண்டிங்கே நம்ம கரியரை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு மறுபடியும் பெயிண்டிங் எடுக்கிறாரு ஹி பிகம் அண்ட் அப்ரண்டிஸ் ஆஃப் ஆசாதேவி ஆசாதேவி அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஃபேமஸ் பெயிண்டர் அவங்கள்ட்ட போய் ஒரு அப்ரண்டிஸாக ஜாயின் பண்ணுறாரு ஷி தாட் ஓல்டு அண்டு டையிங் டெக்னிக் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் மினியேச்சர் பெயிண்டிங் அங்கே தான் இவங்க இருக்கு ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் கிடைக்கிது என்ன அப்படின்னா
அக்கம்ப்ளிஷ்ட் ஆர்டிஸ்ட் ஒரு ஃபுல் ஆர்டிஸ்டாகவே மாறிடாரு இந்த மினியேச்சர் ஸ்டை வித் மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் அண்ட் அ சிங்கிள் ஹேர்டு ப்ரஷ் டிபிக்டட் இண்டியன் இண்டியன் கல்ச்சர் டிபிக்ட் அப்படின்னா அவர் வரைகிற எல்லா படங்களுமே பறை சாட்டுறது எது அப்படின்னா இண்டியன் கல்ச்சரை பறை சாட்டுற மாதிரி இண்டியன் கல்ச்சர் எடுத்து சொல்ற மாதிரியான பெயிண்டிங் வரைகிறாரு அவர் யூஸ் பண்ற பிரஷ்ல எப்படி இருக்கு அப்படின்னா சிங்கிள் ஹேர் ஒரே ஒரு ஹேர் மட்டும்தான் அந்த பிரஷ்ல இருக்கும் அதை வச்சுதான் என்ன பண்றாரு மினியேச்சர் பெயிண்டிங் எல்லாமே வரைய ஆரம்பிக்கிறாரு ஹி கிரியேட்டிங் இமேஜஸ் ஆன கிரெயின் ஆஃப் ரைஸ் அரிசியில பெயிண்ட் வரையறது ஸோ அதையும் என்ன பண்றாரு அவர் ஸ்டார்ட் பண்றாரு ஹி எக்ஸிபிட்டர் எக்ஸிபிட்டர்னா ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஒன்று நடக்கும் அதுல அவர் சொக்கேஸ் தன்னுடைய பெயிண்டிங் எல்லாத்தையுமே ஷோ பண்றாரு ஹிஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி பெயிண்டிங்ஸ் அண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வேர் சோல்ட் அவுட் ஸோ அதில் மொத்தம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது பெயிண்டிங் வைப்பார் அதில் நூற்றி நாற்பத்தி நாலு என்ன ஆயிரும் வித்து தீந்துடும் ஸோ அப்போ இங்கேயே என்ன ஆயிடுது அவருடைய ஹாபி கரியராக மாறுது நெக்ஸ்ட் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஏ நேஷ்னல் அவார்ட் ஆஃப் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் ஃப்ரம் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் அப்துல் கலாம் சார்ட்டே என்ன பண்ணுறாரு அவார்ட் வாங்குறாரு எப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் அவார்ட் பேர் அவார்ட் ஆஃப் அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் அவருக்கு சில பொறுப்புகளும் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது என்ன அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர் ஆஃப் த டெஃபண்டம் அசோசியேஷன் இன் ராஜஸ்தான் ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பர் ஆறாரு ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு யார் யாருக்குனா டு ஹியரிங் இம்பயர்டு இம்பயர்டு அப்படின்னா குறைபாடு காது கேட்பதில் குறைபாடு இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன் எங்கே அப்படின்னா இன் ஜெய்ப்பூரில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு அண்ட் சில்ட்ரன் இன் அண்ட் ஆஃப் அன் ஏஜ் இன் காந்தி நகர் ஜெய்ப்பூர் காந்தி நகரில் இருக்கக்கூடிய ஆஃப் அன் ஏஜ் சில்ட்ரனுக்கும் இவர் ஃப்ரீ ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு ஹி ரிவிட்டலைசைஸ் ரிவிட்டலைசைஸ் அப்படின்னா புத்துயிர் தருதல் எதுக்கு டையிங் ஆர்ட் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னல் மினியேச்சர் இண்டியன் பெயிண்டிங்ஸ் அவர் எதை கற்றுக்கிட்டாரோ அதை என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு புத்துயிர் கொடுக்குறாரு மறந்து போன ஒரு கலை அதை நிறையா பேருக்கு ஃப்ரீயாக ட்ரைனிங் கொடுத்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அதை டெவலப் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட்டு இளவலகி அப்படிங்கிற கேரக்டரோட ஹாபி எப்படி கரியரை மாறுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இருதயராஜ் அவங்க அப்பா பேர் அவர் ஒரு ஃபிஸ் கார் டிரைவர் மீன் வண்டி டிரைவர் அவங்களுடைய ஒய்ஃப் அண்ட் அதுக்கப்புறம் த்ரீ சில்ட்ரன் இருக்காங்க இவங்க வியாசர்பாடி சென்னையில் தான் வசித்து வருவாங்க இந்த இருதயராஜ் He was a district level champion கேரம் ஸோ அவர் கேரம் போர்டில் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் சாம்பியன் ஆனால் பட் அவங்களுடைய குடும்ப சூழ்நிலை அவர் அதுக்கு மேலே விளையாட விடல ஹி யூஸ் டு புட் இஸ் டாட்டர் இளவலகி ஆன் த போர்ட் டு லிசன் த சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரைக்கர் இளவலகிக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் ஸோ சின்ன வயசில் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா கேரம் போர்டு மேலே உட்கார வச்சு ஸ்ட்ரைக்கரை வச்சு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பார் அந்த சவுண்டை கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வென் சி வாஸ் டூ இயர்ஸ் ஓல்டு ரெண்டு வயசு கரெக்டாக இருக்கும்போது ஹி குட் கேரி ஹிம் வித் வித் டோர்னமெண்ட்ஸ் டோர்னமெண்ட் எங்கெல்லாம் நடக்கும் அங்கெல்லாம் இவங்களையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாங்க ஹெர் ஃபாதர் பிக் அண்ட் கோச்சிங் ஹெர் வென் சி வாஸ் அரௌண்ட் ஃபைவ் கரெக்டாக அஞ்சு வயசு இருக்கும்போது அவங்க அப்பாவே இளவலைக்கு கோச்சிங் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் சி ஹேஸ் பீன் பிளேயிங் ஃபார் த ஸ்டேட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் கரெக்டாக பதினாலு வயசு ஆகும் போது அவங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க இளவலகி சொன்ன ஒரு கோட் என்ன பண்ணால் விக்டர் இஸ் ஃபாலோஸ் மீ அப்படிங்கிறது தான் இளவலகி சொன்ன ஒரு கொட்டேஷன் இது ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப முக்கியமான கொட்டேஷன் யார் சொன்னதுன்னு கேட்பாங்க இளவலகி வாச மெம்பர் ஆஃப் த திருவள்ளூர் டிஸ்ட்ரிக் கேரம் அசோசியேஷன் கேரம் அசோசியேஷன் ஆஃப் திருவள்ளூரோட ஒரு மெம்பராக இருக்கார் சி ரெப்ரஸன்டட் இந்தியா அட் கேரம் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் அண்ட் ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப்புக்கும் கேரம் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப்புக்கும் இந்தியாவோட ரெப்ரஸண்டாக யார் போகிறாங்க அப்படின்னா இளவலக்கி போகிறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் இங்கே நிறையா இருக்குது ஃபிஃப்த் வேர்ல்டு கேரம் சாம்பியன் டூ தௌசண்ட் எயிட் இன் ஃப்ரான்ஸ் உமன்ஸ் சிங்கிள்ஸ் டைட்டில் அட் த தேர்ட்டி எயித் சீனியர் நேஷனல் கேரம் சாம்பியன்ஷிப் இன் விசாகப்பட்டினம் டூ தௌசண்ட் நைன் ஸோ அதுலேயும் அவங்க டைட்டில் அடிக்கிறாங்க உமன்ஸ் சிங்கிள்ஸ் டைட்டில் இன் தேர்ட்டி செவன்த் நேஷனல் கேரம் சாம்பியன்ஷிப் இன் சென்னை டூ தௌசண்ட் எயிட்ல நடக்கும் தேர்ட்டி செவன் இது தேர்ட்டி எயிட் அதுலேயும் அவங்க மெடல் அடிக்கிறாங்க தேர்ட்டீன்த் ஷார்க் கேரம் சாம்பியன்ஷிப் உமன்ஸ் டபுள்ஸ் வித் ராஷ்மி குமார் இன் டூ தௌசண்ட் நைன் ராஷ்மி குமாரோட சேர்ந்து உமன்ஸ் டபுள் வந்து விளாடுறாங்க எப்போ அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் நைன்ல ஸோ அதுலேயும் இவங்க மெடல் அடிக்கிறாங்க த டூ டைம் ஷார்க் கேரம் சாம்பியன்
நூற்றி ஆறு கோல்டு பதினேழு சில்வர் அண்டு டுவெல்வ் பிரான்ஸ் வச்சுருக்காங்க அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் காம்படிஷனில் கோல்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரிபிள் ஒன் சில்வர் நயன் பிரான்ஸ் வந்து ஃபைவ் மொத்தம் இவ்வளவு மெடல்ஸும் அவங்க செக்யூர் பண்ணியிருக்காங்க தன்னுடைய வீட்டில் வைக்க முடியாமல் பக்கத்து வீடு சொந்தக்காரவங்க அப்படின்னு எல்லாருடைய வீட்லேயும் தன்னுடைய மெடலை கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க த ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அண்ட் த பேஷனேட் பீப்புள் ஆல்வேஸ் சேஸ் த இயர் ட்ரீம் அண்ட் லிவ் இட் பேஷனேட்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்று எடுத்து ஆர்வமாக செய்யறது அதான் பேஷனேட் ஸோ அப்படிப்பட்ட பீப்புள் எப்போவுமே தங்களுடைய ட்ரீமை சேஸ் பண்ணி அதை அவங்க அச்சீவ் பண்ணி அதை அவங்க வாழ்வாங்க அப்படிங்கிறதா இந்த லெசன்ல இருந்து நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ தட்ஸ் ஆல் இதுதான் வந்து இந்த லெசனோட ஒன் லைனர்ஸ் இந்த இலவழகி வாங்கினா இந்த கப்ஸை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முக்கியமான